。相比于在乌克兰战场上的损失，俄罗斯军工企业的灾难才刚刚开始，中俄之间的差距在拉大。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付天少。正在进行的俄乌冲突，俄罗斯军队推进缓慢的一个重要原因是缺乏高精尖的武器系统。这表明俄罗斯缺乏足够的尖端武器储备。那么，俄罗斯军队为何就这么缺乏高精尖的先进武器系统呢？这里面有一个深层次的原因。《亚洲时报》近日发表文章称，西方。自1996年结束对俄罗斯与中国的高科技禁运以来，中俄两国在高科技发展领域出现了根本性的变化。中国已经在半导体领域实现了逆袭，而俄罗斯还在依赖西方。CO COM 协调委员会是一个由北约成员国和日本组成的半导体半导体出口管制机构。这个组织的成立，当时是为了禁止向苏联出口高科技。直到1996年，克林顿解散了 C O C O M， 但是因为俄罗斯与中国选择了不同的发展道路，俄罗斯最终失去在半导体领域的竞争能力，而中国则走上了一条完全不同的道路。由于美国的领导和 C O C O M 的限制，加上日益有效的执法，苏联时期，他们无法进口所需的半导体技术，其发展高科技。工业基地的努力陷入了困境。可以估计，到上世纪八十年代中期，苏联在电子产品领域至少落后了西方七年，而俄罗斯更没有能力在这一领域重新布局和发展。中国则是另一回事。一方面，美国及其盟友没有在早期对中国进行技术转让限制，中国能够获得几乎所有想要的高科技计算机和半导体电子产品。甚至呢，包括敏感的超级计算机，这帮助中国启动并建立了自己的重要工业基础设施。中国还推动西方高科技公司在中国市场的发展，这都有助于中国电子工业的快速进步。俄罗斯现在虽然也能研制一些高精尖的武器系统，但是关键零部件严重依赖进口，一些俄罗斯智能武器已经出现在乌克兰，但数量非常少。一些本该成为俄罗斯军事装备常见的武器系统，如先进的敌我识别器、装甲车主动防护装置和俄罗斯战机的目标指示吊枪、电子弹吊枪，在战场上几乎都失踪了。在俄军被击落的海鹰十无人机上，几乎所有的关键部件都来自国外。苏五七和 T 1 4的产量少得可怜。A 5 0预警机的改进型号难产，这些都源自俄罗斯半导体工业的衰落。很多人以为这次俄罗斯军队表现不佳是因为缺钱或者是缺乏训练的原因，但是根本的原因很可能是俄罗斯缺乏相关的技术和资源。英国皇家联合服务研究所最近的一项研究报告指出，俄罗斯依赖技术进口来生产其一些重要的武器。其中的关键部件，一般都来自美国、法国、英国、德国、荷兰，甚至是中国。在许多情况下，这些产品是通过外国公司购买的，因为俄罗斯公司如果直接购买这些产品，会提醒美国、英国和北约的情报组织，加大对俄罗斯的关注力度。自2014年克里米亚事件之后，西方对俄罗斯加强了制裁。俄罗斯更加难以获得所需的半导体部件。俄乌冲突结束后，西方国家就可能会知道，俄罗斯每一件被击毁在乌克兰土地上的武器，装备了来自哪些国外的部件。以后再想买可就更难了。所以，俄乌冲突不只是俄罗斯军队在遭受损失，俄罗斯军工企业也将迎来更加残酷的高科技部件的禁运。可以这么说，今天的俄罗斯是一个除了国防工业之外缺乏商业工业基础的超级大国，而缺少民用工业这个基础，又不可能支持俄罗斯成为一个军事强国。在全世界，只有美国和中国处于军工能力的另一端，中国甚至在产业链上更加强大，而且后劲儿十足。
。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。